எப்படி லாஸ்ட் டைம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு சில வீடியோ லாஸ்ட்டில் பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் இதில் லாஸ்ட்டாக ஒரு கான்செப்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இதில் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து முடிக்கும் போது லாஸ்ட் டைம் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் எப்படி மூணு நேம் வந்து ஒரு நேமாக வருமோ அதே மாதிரி நாலு நேம் கூட வர சான்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமுக்கு நடுவில் மிடில் நேம்னு ரெண்டு மூணு நேம்லாம் சேர்ந்து வரும் நிறைய பேர் இருக்கு அப்படிலாம் ஆளுங்க இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோ வரும்போதும் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும் ரைட் அதுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கட்டாயமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச்சை நீங்கள் பார்க்க போறீங்க நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாவை தனித்தனியாக போட்டுட்டு அப்புறம் கம்பைன் பண்ணோம் கட்டாயம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோலையும் இந்த கிளாஸ்லையும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் பட் தனித்தனியாக போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்றதை முதலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரபா ஸ்பேஸ் கே டாட் சி டாட் கரன் அப்படின்னு இருக்கு இதில் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமை தாண்டி நடுவில் ரெண்டு குட்டி குட்டி கேரக்டர் இருக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கேரக்டர் வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் மிடில் நேமாகவும் இது லாஸ்ட் நேமாகவும் வரலாம் இல்லையா மாப்போம் இது மட்டும்தான் நீங்கள் லாஸ்ட் நேமாக எடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது மல்டிபிள் நேம்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது கூட லாஸ்ட் நேமை பிரிக்கணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது இதில் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் இதில் தான் அப்படின்னா இந்த இதில் நீங்கள் பார்க்க போகிற கான்செப்டில் தான் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் நேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நேம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே போட்டிருக்கோம் கரண் வந்துடுச்சு தென் பிரபாகரன் நம்ம காப்பி பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் பேஸ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் இதுக்கும் கரண் வருதான்னு செக் பண்ணலாம் எஸ் கரண்ட் தான் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா இதையும் நான் காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி இங்கே பேஸ் பண்ணும்போது இதோடைய லாஸ்ட் நேம் ஃபியானான்றது இங்கே வரணும் என்டர் பண்ணுறோம் கரெக்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நேம் ஃபார்மெட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் நேம் மட்டும் இந்த அவுட்புட் கொடுக்குது அதுதான் இதில் உள்ள பியூட்டி ஓகே என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் நேம்ஸ் இருக்கும்போது கூட உங்களால் இந்த வீடியோ பார்க்கும் போது அவுட்புட்டை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நம்பணும் ஓகே ஸ்டெப்ஸ் முதல்ல பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஃபுல் நேமில் இருக்கிற மொத்த கேரக்டர் என்ன அப்படின்றத இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டோட்டல் லென்த்தில் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கு ஓகேவா ஸ்பேஸ் இல்லாமல் ஒரு நேமை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேவா கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் இல்லாத நேமுக்கு எவ்வளோ கேரக்டர் வருது ஸ்பேஸோடு எவ்வளோ கேரக்டர் வருது ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எவ்வளோ கேரக்டர் வருது இருபத்தி ரெண்டு இருபது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ரெண்டு அப்படின்றது தான் டூ அப்படின்றது தான் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்ற நம்பர் கரெக்டா இந்த இதில் வந்து ஸ்பேஸோடு இருக்கிற மொத்த வேல்யூ கூட ஸ்பேஸ் இல்லாத நம்ம கழிக்கும் போது பேலன்ஸ் வர்றது தான் எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்கு ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்பேஸில் அது இஸ் டூ ஸ்பேஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் ஸ்பேஸில் நம்ம டாலரை போட போகிறோம் அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இதோடைய செகண்ட் ஸ்பேஸில் டாலரை போடு அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டாலர் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டாலர் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்றத பதினேழாவது இடத்துல இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினேழு இடத்துல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் டாலருடைய பிளேஸ்மெண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ ஓவரால் கேரக்டர்ல செவன்டீன் தட் இஸ் டாலருடைய இந்த பிளேஸ்மெண்ட் கண்டிஷனா இதோடைய பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் தட் மீன்ஸ் இந்த கேரக்டர் கிடைக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் கிடைக்கும் மொத்த லென்த்தில் இங்க இருந்து இருக்கிற லென்த் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் லென்த் கிடைக்கும் அதுதான் லாஸ்ட் நேம் கரெக்ட் அதுதான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கோம் இந்த செவன்டீன் இருக்கா ஸோ டுவெண்ட்டி டூல செவன்டீன் மைனஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஃபுல் நேமில் டாலர் இருக்கிற நேமில் இந்த மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ஃபைவ் தான் லாஸ்ட் நேமுடைய கேரக்டர் தென் ஈஸியாக நீங்கள் ரைட் ஃபங்க்ஷன் போட்டு இது செலக்ட் பண்ணிக்காம போட்டு ஃபைவ் கேரக்டர் வேணும்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஃபியான அவுட்புட்டில் வந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டேன் இதுதான் நம்ம கான்செப்டெலாம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ
கான்செப்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ண அப்புறம் ஹெட்டிங் எல்லாம் கிளியராக கொடுத்துட்டேன் ஸோ இவ்வளோ ஸ்டெப்பு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபார்முலா நீங்கள் போட்டு அவுட் புட்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய லாஸ்ட் நேமை நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதோட லென்த்தை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஓகே எல்கி என் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த டெக்ஸ்டுடைய இந்த நேமுடைய லென்த்து கிடைக்கும் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் நேம் வித் அவுட் ஸ்பேஸ் இந்த நேமில் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அவுட் புட்டை ஜெனரேட் பண்ண போகிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஃபைண்டு ரீப்ளேஸ் நிறையா இருக்குல்ல இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட்னு ஒரு ஃபார்முலாவும் நம்ம போடலாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒன்று இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் மாற்றி விட்டுறோம் என்ன பண்ணுறது முதல்ல டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த டெக்ஸ்ட் தான் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிற ஒரு டெக்ஸ்ட் கமா ஓல்டு டெக்ஸ்ட் ஸோ ஸ்பேஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்பேஸை நம்ம ஓல்டு டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்கலாம் டபுள் கோட் ஸ்பேஸ் டபுள் கோட் கமா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பேஸை வந்து எடுத்துகிட்டு நார்மல் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ டபுள் கோட்டை அப்படியே கொடுங்க டபுள் கோட் வித் அவுட் ஸ்பேஸ் டபுள் கோட் கொடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் இருக்கிற கேரக்டர்லாம் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் மாறும் கமா எத்தனாவது இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து மாற்றணுன்றது அடுத்த சினாரியோ அடுத்த ஆர்கியூமெண்ட் அடுத்த சின்டக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட்ன்றது நீங்கள் ஆப்ஷனலாக கூட வச்சுக்கலாம் இதில் எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாமே எல்லா ஸ்பேஸுமே போயிட்டு நார்மலாக நேம் வரும் ஒருவேளை இன்ஸ்டன்ட்லேருந்து கம்மா கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டன்ட்டில் ஒன் ஆர் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உள்ள கேரக்டர் பற்றி வேறு ஒன்று மாறும் டூ கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கேரக்டருக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது மாறும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் எதுவுமே கொடுக்கல கமாவே கொடுக்கல என்டர் பண்ணிடுறேன் ஸோ என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த நேமில் உள்ள ஸ்பேஸ் மட்டும் போயிட்டு நேம் மட்டும் வந்திருக்கும் ஸோ ஃபுல் நேமுடைய லென்த் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நியூவாக நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்க நேமுடைய லென்த்தை கண்டுபிடிப்போம் சூப்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் டூ போச்சுன்னா டூன்றதையும் இங்கே போட்டுருவோம் இங்கே என்ன பண்ணோம் டோட்டல் ஸ்பேஸ் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லென்த் மைனஸ் நியூ லென்த் ஸோ எந்த டிஃப்ரெண்ட் தான் எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கான அவுட் புட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டில் இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் எடுத்தோம்னா ஒரு அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கு இதில் இதை மைனஸ் பண்ணும்போது டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த டூ தான் டூ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ரைட் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்சர்ட் அ சிம்பிள் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் லாஸ்ட் ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக ஒரு சிம்பிளை இன்சர்ட் பண்ணு அதுவும் லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த இதில் எப்படி பண்ணலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட்டில் உள்ள ஸ்பேஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பில்ல டாலர் போடணும்ல ஸோ சப்ஸ்டியூட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் தான் என்ன பண்ணோம் இருக்கிற ஸ்பேஸை எடுத்துகிட்டு ஆர் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வேறு டெக்ஸ்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்மா போட்டாச்சா இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம வேலையை காமிக்கலாம் கம்மா போட்டுடலாம் ஓல்டு டெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் ஸ்பேஸ் தான் டாலராக மாறணும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ டாலராக மாறணும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல டாலர் அப்படின்றத கொடுத்து டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு டபுள் கோட் போடுறோம்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபார்முலாவில் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே டபுள் கோட்குள்ளே தான் அந்த டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் கம்மா கொடுத்தாச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட் எங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஓல்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக வந்துட்டு டபுள் கோட்டில் ஸ்பேஸ் போட்டிருக்கோம் நியூ டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக டாலர் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கம்மா போட்டு இன்ஸ்டன்ட் எத்தனாவது இன்ஸ்டன்ட்டில் நீ சேஞ்ச் பண்ண போ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டில் நிறையா இடத்துல வருமே நீ எந்த இடத்துல மாற்ற போகிற ஒன்றாவது இடத்துல ரெண்டாவது இடத்துலன்னு கேட்குது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே டூன்னு கண்டுபிடிச்சோம் எதுக்கு தெரியுமா இந்த செகண்ட் பிளேஸில் உள்ள இந்த இடத்துல நம்ம டாலரை போடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணோன்னா செகண்ட் பிளேஸில் இந்த வேலை நடக்கும் செகண்ட் பிளேஸில் டாலர் வரும் பார்த்துருவோம் மேம் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணுறேன் ஓகே என்டர் பண்ணும்போது செகண்ட் பிளேஸில் செகண்ட் பொசிஷனில் ஸ்பேஸுடைய செகண்ட் பொசிஷனில் உங்களுக்கு டாலர் வந்திருக்கு கரோலினுக்கும் ஃபியானாக்கும் நடுவில் மட்டும் டாலர் வந்துருக்கு இங்கே வரல ஏன்னா நம்ம டூன்றதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செகண்ட் இன்ஸ்டன்ட்டில் டாலர் வந்துடுச்சு பாடா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா
எனக்கு டாலர் இருக்கிற இடத்த சொல் செவன் பீன் அப்படின்னு வந்துருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணல எங்கள் ஃபைண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனில் டாலரை தேடுறோம் எந்த இடத்துல தேடுறோம் இங்கே தேடுறோம் எத்தனாவது இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து தேடுறோம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே தேட்டு போ அப்படின்னு சொல்றோம் ஒன் கொடுத்துட்டோம் ஸோ செவன்டீன்ற அவுட் புட் வந்திருக்கு இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா டாலர் செவன்டீன்த் பிளேஸ்ல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ரைட் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளா மொத்த கேரக்டர்ல இருந்து டாலர் இருக்கிற கேரக்டர் அப்படியே ஸ்பேஸ் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைவ்னு கிடைச்சிருக்கு இந்த ஃபைவ் வந்து இந்த நேம் உடைய டோட்டல் கேரக்டரை சொல்லுது பார்த்தீங்களா எஃப்ஐஓ என்ஏ ஃபைவ் கேரக்டர் ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இப்போ ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான லாஸ்ட் நேம் உடைய கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கும் லாஸ்ட் நேம் கிடைக்காது லாஸ்ட் நேம் உடைய கேரக்டர் கிடைக்கும் பார்த்துருவோமா செவன் கேரக்டர்னு சொல்லுது இந்த இடத்துல இவர் யார் ஜாஸ்மின்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கேரக்டர் இருக்கு சூப்பர் இங்க ஃபைவ் ஒன்னு இருக்கு செக் பண்ணிடுவோமா ஜே யூ எல் ஐ ஏ ஃபைவ் கேரக்டர் கரெக்டா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபைவ் கேரக்டர் இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சக்சஸ்ஃபுல்லி வி ஹாவ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் தி நம்பர் ஆஃப் த லாஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் சாரி லாஸ்ட் நேம் செலக்ட் பண்ணி நம்ம இதை ஹைலைட் பண்ணிடலாம் இதையும் ஹைலைட் பண்ணலாம் எதுக்குன்றது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரும் நம்ம எடுத்தாதான் நம்மளால லாஸ்ட் நேம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம இதை ஹைலைட் பண்ண சொன்னேன் இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் இவ்வளோ ஃபார்முலா போட்டிருக்கீங்க இந்த பேராமீட்டர் ஆல்ரெடி இருக்கு ரைட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த பேராமீட்டரும் இந்த பேராமீட்டரும் தான் தேவை இந்த பேராமீட்டர் ஆல்ரெடி இருக்கு சிம்பிளாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த பேராமீட்டர் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம லென்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் லென்த்துக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் இல்லாத ஒரு லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டூ கிடைக்குது ஸோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா ஸோ செகண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடத்துல டாலரை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் டாலர் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் தட் மீன்ஸ் எவ்வளோ நம்பருக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டெக்ஸ்ட்க்கு அப்புறம் டாலர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி செவன்டீன்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டாலர் உடைய இடத்துல இருந்து டோட்டல் லென்த்து மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்குது தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் கேரக்டர் கிடைக்குது இந்த டாலருக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது கிடைச்சிடும் இந்த இடத்துல ட்ராக் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் இந்த லாஸ்ட் நேம் கிடைச்சிருது ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நேம் அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டுன்னு போட்டுட்டு டைரெக்டாக டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணுவீங்க கமா நம்பர் ஆஃப் கேரக்டரில் இந்த அவுட்புட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போகிற ரெண்டு அவுட்புட்டுக்காக தான் இவ்வளோ வேலை இந்த அவுட்புட் ஆல்ரெடி இருக்குது பட் இந்த அவுட்புட் இல்லை அதுக்காக நம்ம இவ்வளோ ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் இப்போ ட்ராக் பண்ணுவோம்னா எல்லாருடைய லாஸ்ட் நேமும் அழகா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்திருக்க மாதிரி இங்கேயும் வந்திருக்கு ஓகே இப்ப உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் நேம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டு ஃபார்முலாவா முடிச்சுட்டோம் இப்ப கம்பைன் பண்ணி முடிச்சிடலாமா கம்பைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்களேன் இந்த ஃபார்முலா எவ்வளவு பெருசா வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல இந்த ஃபார்முலா தானே ஃபைனல் ஃபார்முலா இதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நான் பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஈக்குவல் டு போட்டு நார்மலாக பேஸ் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கம்பைன் பண்ணுறன்றது திருப்பி நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஐ டூ அப்படின்ற ரெஃபரன்ஸ் இங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க கம்பைன் பண்ணுறோம்ல ஸோ ஐ டூன்ற ரெஃபரன்ஸில் நம்ம கொடுத்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ டூக்கு பதிலாக டபுள் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு பேஸ் பண்ணால் அந்த இடத்துல இது வந்துடும் என்டர் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ திருப்பி இதில் போய்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் எஃப்டு கொடுத்து பாருங்க இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹெச் டூவில் ரைட்டா H2 ஹெச் டூன்ற ரெஃபரன்ஸ் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஹெச் டூன்ற இந்த இடத்துல உள்ள ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார்முலா பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்ட மல்டிபிள் ஃபார்முலாவில் இருந்து இந்த ஃபார்முலா தனியாக டெவலப் ஆகும் நம்மளுடைய பேசிக்கான விஷயமாக தானே பெரிய ஃபார்முலா போட்டால் யாருக்கும் புரியாது ரைட் பட் உங்களுக்கு கூட புரியாமல் போயிடும் பி கேர்ஃபுல் ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ணி போடும்போது லாஸ்ட்டில் எந்த அவுட்புட்டுக்காக எந்த ஃபார்முலா போடும்னு நிறையா இடத்துல புரியாமல் இருக்குன்றதுனால நீங்கள் இந்த அவுட்புட்டை கூட சம்டைம் ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டவுட் வரும்போது இங்கே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர் இதை நீ
இ டு எங்க ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆ இங்க இருக்கு பேஸ் பண்ணிடலாம் வேற ஏதாவது இ டு இருக்கா இல்ல என்டர் பண்ணிடலாம் ஃபைன் வேற என்ன ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிங்க இருக்கு ஆ இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்களேன் எவ்வளவு ஃபார்முலா போட்டு இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு ரைட் எஃப் டூ கொடுத்துட்டு டி டூ எங்க இருக்கு டி டூ ஆ டி டூ டபுள் கிளிக் அண்ட் பேஸ்ட் வேற எதுவும் டி டூ இல்லை என்டர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பெருசாகிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள லென்த்தை செலக்ட் பண்ணி இது வந்து சி டூ ரைட் சி டூ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சி டூ எங்கே இருக்கு வேற இங்கேயும் இருக்கு டபுள் கிளிக் அண்ட் பேஸ்ட் அப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது தெரியுது இல்லை இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் டெலிட் ஆகிடுது இந்த ஃபார்முலா அதுக்கு வந்துடுது அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஃபார்முலா இந்த வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணி தான் எல்லா அவுட்புட்டும் எடுத்துருக்கு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் நார்மலாக இப்படியே கீப் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு புரியாது ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்க பட் தப்பாகிடும் அதனால இந்த மாதிரி போட்டு கம்பைன் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே ஓகே கம்பைன் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணும்போது அவுட்புட் அழகாக வரும் கட்டாயமாக வரும் நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணால் கூட கொஞ்சம் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் பட் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போடாமல் ஒரே ஃபார்முலாவாக ஏதோ வெப்சைட்டில் பார்த்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணி கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே கீப் பண்ணுறது உங்களுக்கு என்ன புரியும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இருக்காது ஒரு வேலை நீங்கள் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் இது கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மக்கப் பண்ணிட்டு தான் போக வேண்டியது இருக்கும் ஓகே பட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ண அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா எப்படி தான் வரும்னு தெரியும் எப்படி நீங்கள் ஃபார்முலா வெப்சைட்லேருந்து காப்பி பண்ணணும்னு தெரியும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்முலா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி எக்ஸலில் பேஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஃபார்முலா வந்துருச்சு அவுட்புட்டும் வந்துருச்சுன்னா இது போதும் உங்களுக்கு ரைட்டாக உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலைகளை பண்ணிவிட்டேன் ட்ராக் பண்ண என்ன ஆகும் எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய வேலை வரும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வேலைகள் பண்ணலாம் பட் பேசிக்காக என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஃபார்முலா எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சம்டைம் காப்பி பண்ணுற இடத்துல இருந்த சோர்ஸ் தப்பாக இருக்கும் அது எப்படி மாற்றுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சம்டைம் இது மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா வேணும் அந்த ஃபார்முலா எப்படி டெவலப் பண்ணுறோன்ற கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும் போது நீங்கள் ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த இடத்துல போட்ட மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு அது அதுக்கப்புறம் கம்பைன் பண்ணுறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஐ திங்க் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம ரொம்ப பேசிட்டோம் ஓகே லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நேம் எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பேசியிருப்பேன் மேபி அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவும் ஒரு கிளாரிட்டியை தரும்னு நம்புகிறேன் ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி லாஸ்ட் நேம் எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்றதுல உங்களுக்கு வந்துடும் இதே மாதிரி தான் மிடில் நேமும் மிடில் நேமே நம்ம இதே மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே பயந்துராதீங்க கட்டாயமாக அது நீங்கள் கேட்டால் மட்டும்தான் நான் மிடில் நேமுக்கு போவேன் ஏன்னா மிடில் நேம்லேயும் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் செக்மெண்ட்டில் மல்டிபிள் சினாரியோவில் எப்படி அதை பண்ண முடியும்ன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஓகே பட் நீங்கள் கேளுங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறேன் கட்டாயம் அந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபீல்டை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் வீடியோ ரெண்டு வாட்டி பாருங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் அட்லீஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி வரும்போது ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும் கொஞ்சமாவது உங்கள் மைண்டை அவங்கள ட்ரிகர் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை பண்ண வைக்கும் ஸோ பார்க்குறது நல்லது ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது கட்டாயமாக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூக்கு போவாங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ காமிங்க எப்படி பாரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நீ பண்ணுவியா உனால் முடியுமா இப்படி பண்ணால் ஈஸியாக முடியும்னு சொல்கிறாங்களே இது மாதிரி நீ பண்ணி பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு அவங்க கூட்டியும் இதோடைய ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கடைமை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் சி இந்த நெக்